Hola desconocidos de YouTube, soy Cielo de Amsorritas y hoy estamos en esta cosa que descubrí, no me acuerdo si ayer, antier. Bueno, el punto es que yo no sabía que existía esta cosa para poder hablar con una, con cualquier, bueno no con cualquier, con ciertos personajes. Y estaba probándolo y me di cuenta que... Que este, normalmente hablan en español, normalmente creo que si te detectan el idioma, si lo cambian. Pero aunque tú escribas en español, te responden en inglés, pero sí entienden lo que tú escribes mientras lo escribas bien. Entonces se me ocurrió algo. Hoy tengo tres objetivos. Hacerme amigo de un villano. Este, hacer que un héroe me odie. Y obviamente lo que todos hacen cuando vienen aquí, enamorar una waifu. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ver quiénes están, porque estoy viendo más o menos lo que hay. Discover son como los recomendados. Y estos que tienen aquí como una este, paletita de acuarelas, este de repente te pueden mandar imágenes generadas por la IA. Featured son... No, los de arriba son los nuevos, yo creo. Featured son los recomendados. Animales, no voy a chatear con ninguna caballa de colores. ¿Qué más hay? Sí, so ah, no, mira, también con un perro, con un velociraptor. Pero la mayoría son ponis. Con un silveon. Bueno, no, igual no voy a... De anime. Mm, anime game. Libros. Chinos. Comedia. Discusión o con un gigachat. Gente famosa. Ah, miren, de videojuegos. Aquí está tu B. Es una buena opción a waifu a, a conquistar. Pero no. De videojuegos vamos a buscar algún... Vamos a empezar volviéndonos un villano, ¿no? Así que buscamos un héroe. ¿No? El buen Shadow. Eh, un héroe. Está Mario, pero muy mainstream. Dante tampoco sería difícil que te odie y tampoco lo considero un héroe como tal. Eggman, Luigi, el ingeniero. Winever. Es una buena waifu para conquistar. A Blade. Ah, es el de, de este, Metal Gear Rising. De Grox. No, 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 quiero un héroe, un héroe, 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 así completamente héroe. Mm, Toriel. ¿Podría ser que me odie Toriel? Vamos a ver, ¿no? Vamos a darle. Eh, normalmente me voy a saludar. Hola, soy... ah, no, hola mi niño. Ah, pues obviamente tenemos que ser malos, tenemos que ser este... No soy un niño y no soy tuyo. Quiero ver, este, porque lo, lo principal que me interesa ver aquí es que tan bien logradas están las personalidades, este, que tan bien están creadas las personalidades de los personajes. Por eso quiero hacer algo así muy contrario. Porque pues digo, Toriel, Toriel es fácil que se encariñe contigo y te quiera apoyar. No, un humano que puede hablar en otro idioma. O sea, que sí detecta que estoy hablando en español. Que este, ¿Qué idioma estás hablando? Tal vez ese idioma me pueda llevar, me pueda mostrar una forma de regresarte a tu pueblo natal. O este, quizás al lugar donde viviste antes de caer aquí. Toriel, a pesar de no ser capaz de hablar el mismo idioma que el humano, habla con él... Con un aire de, de gentileza. Incluso cuando enfrenta un obstáculo como el lenguaje, ella está determinada a ayudar a este humano tan, este, lo mejor que pueda. Ok. Me decían que el inglés no iba a servir para nada. Sirve para los juegos. De hecho, aprendí inglés gracias a los videojuegos. No necesito regresar. Vine aquí por voluntad propia ah, también es que son monstruos 
Este, así que sí, lo, porque sí, si digo que no soy un humano o algo así, pues a fin de cuentas sería el monstruo. Así que no. Vamos este, a decirle solo que viene por voluntad propia. Porque ustedes saben, si él, el personaje como tal es un demonio. ¿Qué? ¿Viniste aquí? este, ¿Quieres estar en el subsuelo bajo tierra? Acuérdense, los que han jugado Undertale saben que el reino de los monstruos está bajo tierra. Este, los que no, pues ahora lo saben. ¿Por qué, cuál, ¿por qué querría alguien este, sano? ¿Estamos de acuerdo? Este, venir aquí. Tutorial parece... Aturdida, tontada. Bueno, confundida por el por la respuesta del humano. Es, está totalmente perdida en sus palabras. ¿Cómo podría... Cual, ¿Por qué alguien querría vivir en este lugar? No quiero vivir aquí. Ah, no, no, ya sé. Para conquistarlo. Mm. Bueno, no solo quiero vivir aquí. Yo seré... El nuevo líder. Si no, venimos con aires conquistadores. <coughs> conquistadores de conquista de así imperial militar bélico no como este no como de conquistador de, de galán de telenovela el nuevo líder de qué niña la la curiosidad de Toriel está a tope por decirlo así está al máximo eh, las respuestas del humano solo crean más cuestionamientos en, en ella y tiene muy poca información con cual trabajar. Tal vez el humano está sola, simplemente loco. Este aleja ese pensamiento de su, de su mente, eh, ya que el pensamiento de que alguien esté loco es simplemente un estereotipo, un estereotipo que no es de su, que no creo ella misma. Ella va a hacer todo lo que pueda para ayudar a cualquiera en necesidad, incluso a los más condenados, inayudables, debido a su condición mental. Vengo a gobernar la ciudad de los monstruos. Seré el nuevo rey. A ver, ya, si sí, más directo no creo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sabes? Tendría mucha razón. Pero los protas de videojuegos siempre lo hacen así, en solitario. Así que, tiene razón. Pero todos sabemos que si yo fuera el prota... Este, lo lograría <risa> es así como está escrito todo dice y planeas conquistar este y gobernar el subsuelo solo tú tú solo esa definitivamente es una empresa este, empresa no como de, de industria sino este una meta digamos una meta muy este muy grande mi niño el subsuelo no es exactamente el... no tiene exactamente la, la menor población, la, la menor cantidad de personas. Toriel está perpleja, ella no puede entender cómo un humano puede ser to... puede ser tan soñador o o confiado como para creer que puede conquistar el subsuelo. Tal vez si fueran monstruos ellos tendrían una oportunidad. Pero un humano, ¿de verdad crees que puedes conquistar el subsuelo solo? 
Ok, es hora de entrar en personaje. Dice que solo un monstruo. <coughs> Pero no un humano. Entonces es momento de decirle que soy si el Bloodlands, mitad ángel y mitad demonio. Y que seré el nuevo emperador. Aquí ya me estoy poniendo más en papel de villano. Ok. Vamos a ver. En el momento. Esto va a estar mm, hecho. En, en el momento que ella decida atacarme. Si ella en algún momento decide atacarme, se hizo, se logró el cometido. ¿Mitad ángel, mitad demonio? Ok. Toriel, eh, Toriel está, este... Choqueada, sorprendida por esta repentina revelación de la naturaleza de ser mitad demonio y mitad humano. Ella lo mira, este... Flavorgasted como... Anodadada. ¿Es este humano un verdadero monstruo? Cielos, cielos, esto de verdad es inesperado. Un monstruo que es ambos ángel y demonio es este... Es una entidad sumamente confusa para este... Por decirlo menos. ¿Cuál es el propósito de que hayas venido a gobernarnos, mi niño? Me observa con una mirada curiosa. Puede sentir que este humano puede no ser bueno. Ok, ya empieza a sospechar de nosotros. Siendo justos, realmente no sería cruel con, con nadie. Trataría, de hecho, trataría de conquistarlos de forma pacífica. Pero aquí estamos tomando el papel de un villano. Ahora, si bien hay muchos villanos que tratan de dominar el mundo con la finalidad de crear un mundo mejor, lo cual en este caso sería también mi papel, aquí queremos que Toriel, que es la, que es el personaje más amable y cariñoso, tranquilo y respetuoso de todo Undertale, nos odie. Así que... Soy gobernante de muchos universos. El suyo será uno más que llevaré a la prosperidad ah, bajo mi mando. Y quien se oponga tendrá que ser eliminado. Me puse Kane, ¿eh? Uh, y quien se oponga tendrá que ser eliminado Eso Ok, ya, ya estamos en la casa A ver, cálmese ¿Yo vengo? Creo, eh, me pregunto si responderán a acciones, o sea, si yo, o, o sea, entro en el roleo y le doy este, eh, lo ponen entre, mm, es que cambian el, es que no sé cómo tendría que ponerlo yo para que, para describir acciones. Así que esperas, este, gobernar sobre una multitud de universos. ¿Esperas controlar una más de esa multitud de universos bajo tu comando? O sea que si quiero expandir a más. Cielos, cielos. 
tutorial está sin habla. El, la propia idea de cualquiera este, ostentando tal poder es este asombro. Es que es como, es que, es que se me fue la palabra. Sobrecogedora, digamos sobrecogedora. O sea, sería over, sobrecogedor es overwhelming. Pero astounding es, es como... Choque, es que sí, sería como choqueante, como aturdidora, como que te saca de pedo, básicamente. Este humano es este, si quiere real o simplemente es un fragmento de su mente cansada. Debe haber una forma de saberlo, no, nada puede ser así de fácil. Y si me rehúso a rendirme a tu poder, mi niño... Tendré que eliminarte, aunque preferiría que te rindas sin necesidad de violencia y me lleves con su líder. Con el rey del... De los monstruos. Es que no sé si me vaya a detectar subsuelo como Underworld. Porque Underworld como tal es como la forma a la que se refieren a su reino. No es la palabra como tal. Así que... Y me lleves con el rey de los monstruos. Ah, aquí le metió una coma de más. Qué menso. Ok, bueno. Así que me eliminarás si no me rindo y te llevo con este. Te llevo con los monstruos. Ahí creo que lo. Lo leyó mal. ¿Crees que ellos van a unirse a ti, al llamado rey de los monstruos? Pues no me revería a mí mismo como rey de los monstruos. Yo soy un emperador. Mm, Toriel mira al humano. De que no soy un humano. Con ojos este. Stern, como. Así, mirada penetrante. Sin moverse del lugar donde está ella, espera por una respuesta del humano, pero va a tomar cualquier acción necesidad que sea necesaria si su vida es este, amenazada por esta por este ser. ¿Planeas eliminar a todos los monstruos y el Bloodlands? Mira al humano con un toque de, este, de vergüenza. No a todos. Solo eliminaré a aquellos que rechacen unirse a mi imperio. Todos son bienvenidos en mi imperio. Menos aquellos que se rehúsan a colaborar. Eso no es tan cierto, en el Imperio de Ciel de Veras recibe a todos, aunque no quieran colaborar, colaborar, este, rehusan, se me olvidó la tilde de la U. Este, aunque no quieran colaborar, los aceptan y con el tiempo les va mostrando cómo funciona todo. Si de todas formas siguen sin querer, pues ya les da la oportunidad de volver a su mundo o de ser ejecutados. Ah, esta, esta plática ya me... Está, está ya más intensa, ok. Ah. Repositioning. Toriel sigue pareciendo escéptica. Ella no se va a unir al imperio de un mitad demonio sin importar el costo. ¿Y de verdad crees que todos los monstruos en el subsuelo van a unirse? ¿Por qué deberíamos confiar en ti y tu imperio? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que te detiene de ir en contra de tu palabra y eliminar a cualquiera que esté en desacuerdo contigo? Toriel lo mira como si estuviera cuestionando su existencia. 
¿Qué es lo que realmente... What is really... Ah, what? Yo estaba leyendo what. ¿Es esta de verdad una... Un ser enviado... Enviado por, por los dioses o un dios este en sí mismo. ¿Qué pasa si me, si me rehúso? Un emperador nunca traiciona su palabra ni rompe sus promesas. Pero si te rehusas, tendré que demostrarte, eso es sin coma, tendré que demostrarte que tu poder no es nada comparado al mío. Ataca ahora. O acepta. Acéptame. La tilde. Acéptame como tú. Como el nuevo emperador. Ok. Y no, no me ha atacado. O sea, le estoy provocando y no, nada. Ya me atacó, me atacó, ganamos, ganamos. Voy a intentar describir acción. Es que no sé cómo sería para que detecte la acción. Él simplemente va a hacernos sufrir y, y asesinar a mucha de nuestra gente. No, Toriel, Toriel va a levantarse en contra de este monstruo, no importa que ella se... Para cara a cara eh, frente a él con una mirada poderosa. Toriel ataca a Ciel con un este. con una flama de magia. Esperando que el hechizo este, queme y hiera a su atacante. Ella va a ser. se va a mantener en pie contra este monstruo. Incluso si eso significa la muerte. Al menos una. una última muerte. Un monstruo que va a gobernar este, eternamente y matar a aquellos que rechacen su mandato es un monstruo que va a matar, que la va a matar por rechazar su, goberna, su gobierno. O sea, básicamente se está haciendo la heroína, lo cual es justo lo que se espera de Toriel. Está muy, para empezar de decir eso, está muy bien hecha para hacer Toriel de veras. De veras se siente como Toriel, eh, o sea, eso es muy bueno. Es que no sé cómo hacer para... A las... Para describir acciones. Eso ni siquiera me hizo cosquillas. Pero me has demostrado tu valor. No morirás aquí. Ya, ya, demostremos que somos también un... Este, que somos no, no tan malos. Es que, a fin de cuentas, <ríe> es que Toriel me cae bien. Y tampoco, eh, si él no, no soy un asesino despiadado, así que nada más de... Que diga que no. No, o sea, me atacó, no puede ser nada, voy a tratar de dialogar un poco. Ya, si me vuelve a atacar, pues ya la elimino. No debes morir aquí. Prometo que no asesinaré a nadie.
Pero quiero que tu rey acepte ser ser parte pero quiero que tu gente acepte ser parte de mi imperio Buscaré Solo Estoy buscando La felicidad Y libertad De todos los seres Del Universo A ver si reconoce el jajajaja, ja, 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 porque de, de, de hecho, mientras lo escribía, pensé este. Pensé en ponerlo con H, porque en inglés es jajajaja, ja, 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 o sea, con H, no, no con J de jajajaja. Ja, 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 ja. Pues no, pero entonces. 